بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Напоминая намерение об искренности ради Аллаха Всевышнего, проходим религиозный урок и перед началом урока говорим «Бисмилляхи», чтобы не тратить э, время впустую. Имеется в виду без намерения, это означает, что не получили никакого вознаграждения. Делаем намерение ради Аллаха. Сегодня поговорим о снах. Очень интересная тема, часто задают вопрос, часто говорят «Я увидел такой сон, кто может не разъяснить». Не нужно бежать в интернет, искать толкование снов. Есть в интернете сайты, сонники называются, и люди заходят, говорят, я увидел там море, увидел рыбу, там, и даже исламские сонники говорят, там, Ибн Сирина и так далее. Не нужно на это все ссылаться, потому что не соответствует действительности. Толковать сны могут кто? Пророки и аулия. Обычные люди сны толковать не могут. И не нужно искать человека, кто может толковать сны. Потому что если он не пророк, а пророков сейчас нет, если он не аулия, кто такой аулия, мы скажем в конце урока, и значит этот человек не может толковать сны, не может он делать выводы из этого. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он сказал, означающее пророчество закончилось, осталось, остались сны. Что означает пророчество закончилось? То есть, когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, покинул эту жизнь, на этом пророчество прекратилось. И все, то есть до судного дня не будет пророчества, имеется в виду, не будет нового пророка. Вернется пророк Иса, Иисус, на, со второго неба, на котором он сейчас находится, и он будет продолжать шариат пророка Мухаммада, он не новый пророк, он был до пророка Мухаммада, вознесся на второе небо, затем перед судным днем он, это будет второй большой признак судного дня, возвращение его со второго неба на землю, он возглавит мусульман и будет возглавлять мусульман. И он будет соблюдать шариат пророка Мухаммада, будет совершать Пять намазов в течение дня, то есть обязательных намазов. Значит, пророчество прекратилось, закончилось, не будет нового пророка, не будет изменения в законах Аллаха. Что касается остались сны. Сны тоже бывают, что человек э, при виде какой-то сон, он делает что-то, да, э, увидев какой-то сон, он стремится сделать что-то. Или же наоборот, увидев сон, он уже избегает какого-то действия. Как, например, один раз один сподвижник пророк, спросил у пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, о посланник Аллаха, я увидел во сне свою умершую мать, и она, я почувствовал во сне, что она от меня что-то хочет. Могу ли я сделать что-то благое и передать ей вознаграждение? На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, да можешь сделать что-то благое и с намерением передать это вознаграждение своей матери, то это допустимо, это разрешено в религии. Вот видите, есть сны. Это не пророчество. То, что касается снов э, пророка, пророков, это и есть откровение. То, что пророк видел во сне, это ему как откровение. То есть он должен это делать. Если это что-то из законов Аллаха, то он должен это делать. А что касается у нас, объяснение того, что сон, бывает трех видов. Есть сон от шайтана, то есть он видит такие страшные вещи, допустим, убийство своих родителей там, или ребенка, или что он кого-то убивает, ему самому страшно во сне от этого. Это от шайтана, это плохой сон, и не нужно про этот сон кому-то рассказывать. Что знаешь, если он бывает, что какой-то сон страшный кто-то увидел, он сразу... Что делает? Бежит и рассказывает своим, начиная с дома своего, жене там или кому-то еще, матери, отцу. Потом идет к друзьям, потом к соседям, кому, кого встретил, того и рассказал. Это не нужно делать. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что не поступайте так, если увидели плохой сон, то не рассказывает этот сон никому. Есть запутанные сны. 
Запутанный имеется в виду без какого-либо смысла. Увидел человек здесь, завтра увидел какую-то местность, потом раз он в другой местности, с кем-то поговорил, с кем-то посидел. То есть никакого смысла нет. Это нет никакого смысла у этих снов. А есть сны от Аллаха. То есть те сны, которые Аллах даровал ему как милость. Допустим, человек, он видит, как он совершает хадж то ученые сказали, эти аулия, с тех пор они сказали, тот, кто во сне увидел хадж, означает, что он перед, до своей смерти он совершит паломничество, то есть поедет в хадж и совершит паломничество в Мекку. Или же увидит пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, во сне, то это вообще это очень хорошее, это буша. Нужно просить у Аллаха, чтобы Аллах даровал увидеть во сне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, так как тот, кто увидел пророка во сне, этот человек, значит, во-первых, он на истине, во-вторых, этот человек, он перед смертью, он увидит пророка, перед смертью увидит пророка, и в-третьих, этот человек на сто процентов умрет мусульманином. И помимо этого, он войдет в рай без мучения. То это великий дар от Аллаха в видении во сне пророка Мухаммада. Сказано, приводит хадис имам Аль-Бухари, имам Муслим, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто увидел меня во сне, увидит меня наяву. Воистину, шайтан не может взять мой облик. Как мы сказали, есть сны от шайтана, есть запутанные и от Аллаха, именно благие сны. И вот когда мы видим пророка Мухаммада во сне, это означает, мы видим именно его. Что невозможно думать, что шайтан может взять облик пророка Мухаммада и э, прийти в его облике. Это невозможно. А откуда мы знаем, что это во сне именно пророк Мухаммад или нет? Сердце говорит. Даже бывает, что даже не пророк Мухаммад мы видим, а видим какого-то знакомого человека, которого мы знаем. Э, Сердце нам говорит, что это пророк Мухаммад. И мы во сне верим сердцем, что это пророк Мухаммад. Это тоже означает, что ты видел, но это меньше. Там уже разногласия среди ученых есть, что этот человек на самом деле видел или не видел. Большинство склонно к тому, что он, да, увидел пророка Мухаммада. И хорошая, благая весть тому человеку, в, в, каком облик, в чьем облике он видел. Да, в чем облике он видел пророка Мухаммада то означает, что этот человек будет из аулия, будет достигнуть степени святости. То это большая милость от Аллаха в видении во сне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И что касается аулия, кто такой аулия? Святой человек, который достиг э, этой степени святости, и эти степени бывают разные по своему именно соблюдению и так далее, знанием, а улья тоже делится на степени. И они как достигли этой степени? То есть соблюдением это обязательно. Человек не может сказать, что э, мой там дед или отец или кто-то еще был из э, сеидов, то есть из праведников, а я тоже из таких, из касающийся им, и не выполняет намаз, тем более он находится в неверии, то этот человек не, не из сеидов, не из потомков пророка Мухаммада, не верьте таким людям, или в заблуждение, к примеру, из сектантов каких-то, потому что Аллах Всевышний сказал, что мы хотим очистить твою семью от заблуждения. Это обращение пророку Мухаммаду. Ученые сказали, что семья пророка Мухаммада из именно Ахлюльбейт и по линии имама Хасана Усейна, вот эти вот сеиды, которые именно по этим линиям, они никогда не будут в заблуждении, то есть ни в куфре, ни в секте. Они именно всегда будут на истине. Им присущий грех, они не пророки, грех присущ всем, кроме пророков, но они каются и до своей смерти покаются. А что касается аулия, они Аулия по своей, по, своему, по своей богобоязненностью, по своему соблюдению и сверх этого, что они должны соблюдать все свои обязанности, которые Аллах возложил на них, 
они должны избегать всех грехов, и помимо этого они еще должны выполнять сверх это какую-то сумму, постоянно. Вот это, если человек будет делать постоянно, избегать грехов, соблюдать все обязанности и сверх этого делать что-то, этот человек достигнет степени святости, станет аулия. Но человек, опять я скажу, замечу, что никогда не сможет быть аулия, если он не, не, не обладает знанием. Даже у него нет минимальных знаний, которые ему необходимы. Мохтасар знаний. Он, сколько бы он ни соблюдал, сколько бы он не старался там не грешить, это ему не поможет. То есть у него должны быть знания, база знаний, хотя бы минимум знаний. То, что касается самого человека. И чтобы аулия, мы считали, что он аулия на самом деле, у него должен быть карамат. То есть карамат, необычные какие-то явления, это не чудо, это не муаджза, муаджза бывает только у пророков. А карамат, это у аулия бывает, что они делают какие-то, с ними происходит то, что это неописуемо, то есть это никак не доказать как-то или разъяснить разумом, что это вот так он сделал. Бывает, что есть магия. Есть магия разные, серые, белые, черные. Есть какие-то люди, которые какие-то фокусы показывают, там, иллюзию. Всему этому есть объяснение. А что касается карамат, это необъяснимо. Как сказали ученые, карамат аулия, маджатуль амбия, карамат аулия, то есть эти необычные явления, доказательства того, что они на пути пророка Мухаммада, это из муаджиза пророка Мухаммада, значит, они на истине. То есть или мы должны это явно видеть, или же какой-то аулия, который известен всеми людьми, что он аулия, да, что все видели этого человека как аулия, допустим, видели, как он как-то перемещается, не как человек, к примеру как по воздуху улетит. Ну, такие, да, необычные явления видят, я не буду говорить сверх этого. И этот человек, который среди людей известен как аулия, он о другом говорит, что он тоже аулия. Даже если у другого мы не видели карамат, то если этот аулия сказал, что он аулия, значит, он аулия. А просто человеку, если вы не видели от него что-то необычного, и никакой Святой не говорил о нем, что он святой. Не нужно называть его святым. Не нужно говорить, что он из аулия. И запомните, святой никогда не скажет о себе, что он святой. Никогда. Они настолько они застенчивы, настолько они мудры, и они переживают за свое сердце, они никогда не скажут, что они из святых. Они наоборот будут, что делать? Избегать этого, чтобы люди не знали. Тому, кому Аллах даровал карама, то они, люди все равно будут видеть. А те, которые, бывает очень много людей, которые не знают, они только перед смертью знают. Представьте, что пере, они при жизни не знали, что они аулия. Знают только во время смерти, когда приходит к нему ангел Азраиль и говорит, «Ассаляму алейкум, я вали Аллах». «Мир тебе, о вали Аллаха, о аулия Аллаха, святой Аллаха» то он тогда только знает, что оказывается, он был из аулия, но сам этого не знал. Не, не происходило с ним никакого необычного аулия. Но есть такие аулия, которые с, с ними происходит это, как, например, Ахмад Арифай, Абдул-Кадр Джейляни, вот эти два человека, которые жили в одно время, они в огонь входили, с ними ничего не происходило. Это явный карамат, которые обычно так не сделаешь, обычным путем так не происходит. И расскажу, что вот насколько они были скромны, эти аулия, одну историю на этом, иншаллах, мы закончим. Когда был один раб, он был из святых, была засуха. Была засуха, и все приходили в мечеть, молились, ученые, из богатые, богатые люди, бедные люди приходили и молились, потому что была сильная засуха, не было воды ни для животных, ни для посева, ни для питья. И как-то зашел один раб в эту мечеть, в старой одежде, сел в углу, сделал дуа, вышел, как он вышел, пошел дождь. И это заметил один ученый, и он последовал за ним. Видит, он входит в дом рабов. 
стучится в дом хозяина и говорит, у тебя есть рабы? Он говорит, есть, я хочу купить. Он позвал всех рабов, кроме него. Того хилого, да, не... он был э, телосложением, не сильный человек, то есть нездоровый. И когда он позвал всех рабов, он говорит, что мне они не нужны, у тебя есть такой-то, такой-то, описал его. Он говорит, я такого... у меня есть такой человек, но я его не продаю. Он говорит, почему? Он говорит, с тех пор, как я его купил, я у меня в моих делах, в моем доме есть баракат. Поэтому я его просто держу, кормлю, он для работы мне не нужен. И тогда он ну, настоял на том, чтобы он продал ему этого человека, и этого человека знали, этого ученого. Но он согласился и продал ему. И когда они шли, он когда увозил к себе домой этого святого, этот святой ему сказал, что вот зачем вот в то время, как есть много рабов, которые могут тебе помочь в твоих делах, в твоей работе, в твоем огороде, в саду. Ты купил меня в то время, как я не годен для работы. Зачем? Я тебе не смогу прислушивать. На что этот ученый сказал, что воистину я купил тебя, чтобы я тебе прислушивал. И я увидел то, что ты из святых, что ты сделал дуа и пошел дождь. И когда он это услышал, этот аулия сказал, что «О Аллах, то, что было между мной и тобой, это стало явным». То есть люди узнали об этом, что я из святых. То «Даруй мне смерть». Как только он это сказал, он умер. То, конечно, просить смерть нам, простым людям, это нельзя, это харам. Но именно в его случае было такое исключение, и аулия, он лучше знает, что и как, и когда просить. Но обычно, если человеку плохо на душе, просить смерть – это недопустимо, это э, плохо. Вот так, такие вот э, бывают истории и передачи таких историй от наших э, предков, иншаллах, чтобы мы правильно понимали вопросы религии и побуждали себя и других к соблюдению. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.